Hola amigos, en esta ocasión restauraremos esta herramienta antigua bastante oxidada, la cual se conserva estructuralmente en muy buen estado. No usaremos ningún tipo de baño ni procedimientos químicos. Lo haremos de forma natural y en muy pocos minutos. Y sin más demora, empecemos ya. Como se trata de unas tenazas, empezamos aflojando la articulación que la tiene prácticamente agarrada por el óxido. Para esto usamos el típico afloja todo que se mete por todos los rincones y va deshaciendo el óxido de su interior. Esto lo vamos haciendo con paciencia para darle tiempo a que el producto actúe y lo vaya aflojando. Le echamos las veces que haga falta y la vamos moviendo sin forzarla hasta que ésta quede completamente suelta. Y en caso de tener la articulación completamente agarrada, será necesario aplicar calor con un soplete y seguidamente insuflar el líquido afloja todo y de esta forma también se soltará. Y una vez hecho esto, procedemos a prepararnos para quitar el óxido. Por favor, para el siguiente trabajo es esencial usar una protección adecuada. Utiliza una máscara o gafas para protegerte la vista y una mascarilla para evitar respirar polvo de óxido. Y una vez protegidos, empezamos a quitar el óxido usando solo un cepillo de acero impulsado de forma mecánica por medio de un esmeril o motor, preferiblemente con altas revoluciones. En este caso estoy usando el esmeril que, aunque no tiene muchas revoluciones, igual hará el trabajo, solo que tendremos que tener algo más de paciencia. Este es un proceso algo meticuloso, ya que tendremos que cepillar hasta el último rincón de la pieza para poder eliminar completamente el óxido. El material no sufrirá daño y quedará limpio y con el aspecto antiguo que se supone que debe tener. Lo que nunca debemos usar son lijas o discos abrasivos que puedan comer la superficie del metal. Con el cepillo de acero quedará libre de óxido y con los poros naturales de una típica pieza antigua. Luego, con un cepillo más adecuado, retocamos los rincones donde el primer cepillo no haya llegado, inclusive en los interiores cilíndricos. No es necesario hacer mucha presión contra la pieza para que el cepillo arranque el óxido. Tener en cuenta que la limpieza se hace solo con la punta de los alambres. Si le damos un cepillado suave, lograremos sacar más óxido y dejar la pieza más brillante. Una vez que lo tengamos todo cepillado y sin óxido, procedemos a quitar el polvo que pueda tener. La pieza ya la tenemos terminada y como podemos ver, ha quedado con el típico color negro del hierro antiguo y libre de óxido. Ahora procedemos a darle una capa de aceite motor por toda la superficie. El aceite potenciará el brillo y además protegerá contra la corrosión evitando que ésta vuelva a oxidarse. Ya ves lo fácil que resulta restaurar piezas como estas, y solo usando un cepillo de acero. Este método lo puedes usar en cualquier pieza oxidada y obtendrás los mismos resultados. Y una vez concluido el aceitado, pues ya lo tendríamos terminado, y este sería el resultado final. Aquí te muestro otras piezas que también se han restaurado con el mismo sistema y en todas el resultado es idéntico. Y bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que haya sido de tu agrado y si es así dale a like y suscríbete si todavía no lo has hecho. Déjame tu comentario sobre qué te ha parecido. Un saludote y nos vemos en la próxima.